ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ కృత్రిమ ఉపగ్రహం ఇది మనుషులు రాకెట్లను ఉపయోగించి అంతరిక్షంలోకి పంపించే ఒక వస్తువు ఇది భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి కక్షలలో అంటే ఆర్బిట్స్ లో మన భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి వీటితో అంతరిక్షంలో రీసెర్చ్ చేయడం కోసం భూమిపై వాతావరణం అంచనా వేయడం కోసం పంటలు వనరులు మానిటర్ చేయడం కోసం అలాగే కాలుష్యం కలిగించే వాయువులు భూమిపై ఎంత శాతం ఉన్నాయో చూసేందుకు నావిగేషన్ శాటిలైట్ ఫోన్ కాల్స్ కోసం మిలిటరీ యాక్టివిటీస్ కోసం ఇలా ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు సరే ఇంతగా ఇన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడే ఈ శాటిలైట్ మనకు అందనంత దూరంలో ఎక్కడో అంతరిక్షంలో ఉంటుంది కదా అయితే ఈ శాటిలైట్ ఎన్నో సంవత్సరాలు బాగా పనిచేసి చివరికి చెడిపోతుంది అవును మనం ఉపయోగించే వస్తువులలాగే ఇది కూడా చెడిపోతుంది మన దగ్గర ఉన్న వస్తువులు చెడిపోతే పారేస్తాం లేదా అమ్మేస్తాం కాని వీటిని ఏం చేస్తారు వీటిని భూమికి తిరిగి తెచ్చుకుంటారా లేక అలాగే అంతరిక్షంలో వదిలేస్తారా ఇలా అంతరిక్షంలో చెడిపోయిన శాటిలైట్ లకు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లకు శ్మశానం నిజంగా ఉందా అయితే ఇది ఎక్కడ ఉంది అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి భూమి పైన వేరువేరు ఎత్తులలో భూమి చుట్టూ ఉన్న ఆర్బిట్స్ లో ఈ శాటిలైట్లు తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంతవరకు అంతరిక్షంలోకి పంపిన శాటిలైట్లు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి చుక్కలన్నీ మన భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్లే ఇవి అంతరిక్షంలో వేలలో ఉన్నాయి అలాగే వీటి సంఖ్య కూడా మన అవసరాలకు తగ్గట్టు ఈ శాటిలైట్లను ఇంకా అంతరిక్షంలోకి పంపుతూనే ఉన్నాం అంతరిక్ష ప్రయోగాలు మొదలు పెట్టినప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు మరియు ఇంజనీర్లు వారు ప్రయోగించిన ఉపగ్రహం ఫ్యూచర్ లో చెడిపోతే వాటిని ఏం చేయాలి అని వాటి గురించి ఎవరూ చెప్పలేదు వాళ్లు పంపించే శాటిలైట్లకు వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని కూడా ఎవరూ ఆలోచించలేదు కాని ఇప్పుడు మన భూమి చుట్టూ చాలా అంతరిక్ష చెత్త ఉంది అంతరిక్షంలో రెండు వస్తువులు చిన్నగా ఒకదానిని ఒకటి తగిలిన పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది మీరు గ్రావిటీ సినిమా చూసినట్లయితే ఈ అంతరిక్ష చెత్త వల్ల కొన్ని ప్రాణాలు పోతాయి అందువల్ల ఈ అంతరిక్ష చెత్త ఇతర యంత్రాలకు మనుషులకు చాలా ప్రమాదకరం మీ దగ్గర అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంటే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా గ్రావిటీ సినిమా చూడవచ్చు అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మనం ఉపయోగించే వస్తువులు చెడిపోతే వాటిని పారేస్తాం లేదా అమ్మేస్తాం కాని అంతరిక్షంలో ఉన్న శాటిలైట్లు చెడిపోతే వాటిని పారేసే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి వాటిలో మొదటిది భూమికి దగ్గరగా ఉన్న కక్షలో తిరిగే శాటిలైట్ అంటే భూమికి దగ్గరగా ఉన్న ఆర్బిట్ లో తిరిగే శాటిలైట్ చెడిపోతే ఇంజనీర్స్ ఆ శాటిలైట్ యొక్క వేగాన్ని తగ్గించి తిరిగి మన భూమి వైపుకు పంపిస్తారు భూమి వైపు పడేటప్పుడు శాటిలైట్ గంటకు వేల మైళ్ల వేగంతో భూమి వైపుకు దూసుకు వస్తుంది అప్పుడు గాలి ఘర్షణ యొక్క వేడి వల్ల శాటిలైట్ పూర్తిగా గాలిలోనే కాలిపోతుంది హెవీ మెటీరియల్ కలిగిన స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లు చెడిపోతే వాటిని భూమి పైకి పంపుతారు ఇవి వాతావరణంలోనే పూర్తిగా కాలిపోవు వీటి శకలాలు భూమిపై పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ శకలాలు నాగరికతకు దూరంగా మారుమూల ప్రాంతంలో పడేలా చేస్తారు ఆ ప్రాంతం దక్షిణ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉంది దీనిని స్పేస్ క్రాఫ్ట్ శ్మశాన వాటిక అని మారు పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు కాని ఈ ప్రాంతపు అసలు పేరు పాయింట్ నీమో ఈ ప్రాంతం చుట్టూ ఏ నాగరికత లేదు సో మనుషులు లేరు కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకున్నారు ఈ ప్రాంతంలో సముద్రం లోపల స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ల శకలాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఈ వీడియో చివరిలో తెలుసుకుందాం ఇంతవరకు భూమికి దగ్గరగా ఉన్న ఆర్బిట్ లోని శాటిలైట్ చెడిపోతే ఏం చేస్తారు అనేది తెలుసుకున్నాం కాని ఇప్పుడు భూమికి దూరంగా ఉన్న ఆర్బిట్ లోని శాటిలైట్ చెడిపోతే ఏం చేస్తారు అనేది తెలుసుకుందాం అంటే చెడిపోయిన శాటిలైట్లను పారేసే రెండవ పద్ధతి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ శాటిలైట్లు ఎక్కువ కక్షలో ఉండటం వల్ల అంటే హయ్యర్ ఆర్బిట్ లో ఉండటం వల్ల వీటిని భూమికి దగ్గర వాతావరణంలోకి తీసుకొని రావడానికి ఎక్కువ ఇంధనం అవసరం ఇలా చేయడం కంటే శాటిలైట్లను ఇంకా హయ్యర్ ఆర్బిట్ లోకి నెట్టేయడం ఇంకా సులువు ఈ ఆర్బిట్ నే శ్మశాన కక్ష అని పిలుస్తారు సాధారణంగా శాటిలైట్ తిరిగే కక్ష కంటే ఇది ఇంకా దూరంగా ఉంటుంది ఇది భూమికి ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల మైళ్లు దూరంగా ఉంటుంది పనిచేసే శాటిలైట్లు ఉండే ఆర్బిట్స్ నుండి ఈ చెడిపోయిన శాటిలైట్లను తీసుకొని ఈ శ్మశాన కక్షలోకి పంపిస్తారు అప్పుడు ఈ చెడిపోయిన శాటిలైట్ ఈ కక్షలో భూమికి దూరంగా పనిచేసే అంతరిక్ష యంత్రాలకు దూరంగా భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా చాలా 
చాలా శాటిలైట్లను ఈ కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి ఉన్నారు ఈ శ్మశాన కక్షలో కేవలం అంతరిక్ష చెత్త శాటిలైట్ల శకలాలు మాత్రమే తిరుగుతూ ఉంటాయి భూమికి మరియు మిగతా శాటిలైట్లకు ఏ ప్రమాదం లేదు ఇప్పటి ఇంజనీర్లు చేసిన కొత్త మార్పు ఏంటి అంటే అంతరిక్షంలోకి పంపించిన శాటిలైట్ తన మిషన్ కొన్ని సంవత్సరాలకు కంప్లీట్ అయిపోతే అవి స్వయంగా వాతావరణంలో పడి కాలిపోతాయి లేదా వాటంతటా అవే ఈ శ్మశాన కక్షలోకి వెళ్లిపోతాయి ఇంతవరకు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ల శ్మశానంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుండి రెండు వేల పదహారు వరకు రెండు వందల అరవై మూడు కంటే ఎక్కువ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లను ఇక్కడే కూల్చేశారు సముద్రం లోపల వీటి శకలాలు ఇప్పటికే చాలా ఉన్నాయి ఈ సముద్రంలోని చెత్తను ఫ్యూచర్ లో శుభ్రం చేసే అవకాశం ఉంది ఈ వీడియోలో మీరు కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోను లైక్ చేసి మా ఛానల్ ను మోటివేట్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్